ఇది సర్వశక్తుని స్వరము ఇది సకల జనులకు ప్రైజ్లాడ్ మన ప్రభువును రక్షకుడైనటువంటి యేసు క్రీస్తు వారి అత్యున్నతమైనటువంటి కృప కలిగిన నామములో మరొకసారి ఈ టీవీ ప్రోగ్రామ్ చూస్తున్న మీ అందరికీ కూడా నా ప్రత్యేకమైనటువంటి వందనాలు చెల్లించుతూ ఉన్నాను రండి దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని మరొక వారం ఒక లోతైన ఆత్మీయ సత్యాన్ని మనం నేర్చుకోబోతున్నాం చక్కగా టీవీ వాక్యాన్ని వినండి తర్వాత మీరు ప్రార్థన చేయించుకోవడానికి సిద్ధపడండి అందరు కూడా కూర్చొని అద్భుతమైన రీతిలో దేవుడు మనతో మాట్లాడబోతున్నటువంటి వాక్య భాగాన్ని ధ్యానం చేసుకుందాం వాక్యమే మన జీవితాలకు ఒక ఆశీర్వాదకరం వాక్యమే మన బ్రతుకులలో ఒక నూతనత్వాన్ని తీసుకురాగలిగింది వాక్యానికి సమయం ఇవ్వగలిగితే దేవుడు నీ కుటుంబాన్ని మరింతగా ఆశీర్దిస్తాడని ఖచ్చితంగా నేను చెప్పాలనుకుంటున్నాను చూడండి వాక్య భాగంలో నుంచి పరమగీత గ్రంథంలో నుంచి ఒక వాక్య భాగాన్ని మనం పరిశీలన చేసుకోబోతున్నాం ఈరోజు నా అంశము దేవుని ఆకర్షణ దేవుడు ఏ విధంగా మనల్ని ఆకర్షించబోతున్నాడో దేవునికి ఉన్నటువంటి గొప్పతనం ఏంటో మీకు తెలియచేయాలని నేను ఆశపడుతూ ఉన్నాను వాక్యాన్ని చదువుకుంటే పరమగీత గ్రంథము మొదటి అధ్యాయము నాలుగో వచ్చినాన్ని చూద్దాం నన్ను ఆకర్షించుము మేము నీ వద్దకు పరిగెత్తి వచ్చిదము రాజు తన అంతఃప్రములోనికి నన్ను చేర్చుకొనను నిన్ను బట్టి మేము సంతోషించి ఉత్సహించదము ద్రాక్షారసము కన్నా నీ ప్రేమను ఎక్కువగా స్మరించదము యథార్థమైన మనసుతో వారు నిన్ను ప్రేమించుచున్నారు అనే విషయాన్ని మనం చూస్తున్నాం ఇక్కడ దేవుడు అంటున్నాడు నన్ను ఆకర్షించము మేము నీ వద్దకు పరిగెత్తి వచ్చిదము ఈరోజున వాక్య భాగంలో నుంచి ప్రభు మనల్ని ఆకర్షిస్తూ ఉన్నాడు యేసు యొక్క గొప్పతనం యేసు యొక్క యథార్థత నీతి పాపము లేనితనం ఆయన నీతిమంతుడిగా వచ్చి అనీతిమంతులైన మన కొరకు తన ప్రాణాన్ని పెట్టినటువంటి మన ప్రభుని యేసు క్రీస్తు వారు ఒక గొప్ప దేవుడిగా ఉన్నాడు ఈ రోజున దేవుని ఆకర్షణ నీ మీదకు వస్తుంది ప్రభు యొక్క గొప్పతనం ప్రభులో ఉన్నటువంటి అనేకమైన గుణలక్షణాలు మన జీవితాన్ని కట్టడానికి మన బ్రతుకులో ఒక నూతనత్వాన్ని తీసుకొస్తుంది పరిశుద్ధతను తీసుకొస్తుంది ఆ పరిశుద్ధుడైన దేవుడు ఈ రోజు నిన్ను ఆకర్షిస్తున్నాడు మొదలుగా చూసుకుంటే నన్ను ఆకర్షించుము అనే మాట ఇక్కడ చదువుతున్నాం దేవుడు మనల్ని ఆకర్షించబోతున్నాడు వాక్యం చూస్తే దేవుడు నిన్ను ఆకర్షించుతున్నప్పుడు నువ్వు ఆయన యొక్క పరిగెత్తుకొని రావాలి ఈరోజు ప్రభు నిన్ను ఆకర్షిస్తున్నాడు కాబట్టి నువ్వు పరిగెత్తుకొని రావాలి ఆలస్యం చేయకూడదు ప్రభు నీతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఆయన నిన్ను సంధిస్తున్నప్పుడు ఆయనలో ఉన్న గొప్పతనం ఆయనలో ఉన్న యథార్థత ఆయనలో ఉన్న నీతి ఆయనలో ఉన్న ప్రేమ ఆయనలో ఉన్న దయ ప్రభు నిన్ను ఆకర్షిస్తూ ఉన్నాడు ఆ ప్రేమను బట్టి ఎక్కడ ఆలస్యము చేయకుండా లోకము తట్టు పాపం తట్టు సాతాను తట్టు సాతానుకు సంబంధించినటువంటి కార్యాలు తట్టు నీ మనస్సు తిప్పుకోకుండా వెంటనే ఆయన యొక్కకు నువ్వు పరిగెత్తుకొని రావాలి అని వాక్యం చెప్తా ఉంది చూడండి ఇక్కడ చూస్తాం జక్కయ్య అని ఒక భక్తుడు యేసు ప్రభారు జక్కయ్య త్వరగా దిగు అంటే ఆలస్యం చేయలేదు ఏమండి జక్కయ్యని యేసు క్రీస్తు వారు ఆకర్షించాడు జక్కయ్య యేసు ప్రభులో ఒక గొప్పతనాన్ని చూశాడు ఆయన చాలా నీతిమంతుడిగా చూశాడు ఆయన మాటలు ఒక ప్రేమ పూర్వకమైన మాటలుగా చూశాడు ఆయన విధేయతను చూశాడు ఆయన తగ్గింపుడు చూశాడు ఎప్పుడైతే జక్కయ్య త్వరగా దిగు అని చెప్పగానే వెంటనే యేసు క్రీస్తు వారు జక్కయ్యని ఆకర్షించగానే తన ఇంటికి చేర్చుకున్నాడు తన జీవితాన్ని దేవునికి సమర్పించగలిగాడు చూసారా సమరి స్త్రీ యాకోబు బావి దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు యాకోబు బావి దగ్గర సమరి స్త్రీతో క్రీస్తు మాట్లాడినప్పుడు యేసు ప్రభు వారి యొక్క మాటలు సమరి స్త్రీని ఆకర్షించిన పిల్లరా ఈరోజు ప్రభు వాక్యం వింటున్నావు ఆయన మాటలలో ఒక గొప్పతనం ఉంది ఆయన మాటలలో స్వస్థత ఉంది ఆయన మాటలలో ఒక జీవితాన్ని కట్టుటకు దేవుడు మనకి ఎంతో తన కృపణ దయచేస్తూ ఉన్నాడు చూడండి ఇక్కడ మనం చూస్తాం నయాగర జలపాతం దగ్గర ఒక వ్యక్తి అతని పేరు నిట్కు వెలండ అతను దాదాపుగా జూన్ పదిహేను రెండు వేల పన్నెండవ సంవత్సరంలో నయాగర జలపాతం మీద ఈదరికి ఆదరికి ఒక పెద్ద తాడు కట్టాడు ఒక పెద్ద తాడు కట్టి పిల్లరా అందరినీ కూడా 
నేను ఈదొర నుంచి ఆదరి వరకు ఆ తాడు మీద బ్యాలెన్స్గా నడుచుకుంటూ నేను వెళ్తాను అందరు కూడా చూస్తానికి రండి అని చెప్పినప్పుడు అనేక మంది ఎలా దాడతాడు ఆదరి నుంచి ఇదరికి అని చెప్పి అనేక మంది ఆ విన్యాసాన్ని చూస్తానికి అతను చేసేటటువంటి ఆ పని చూస్తానికి వేల లక్షల మంది వచ్చారేంటండి వేల లక్షల మంది వచ్చినప్పుడు ఈదర నుంచి ఆదరి వరకు తాడు మీద నడుచుకుంటూ విక్కు వెళ్ళండి ఇతను చక్కగా వెళ్ళాడంట అప్పుడు ప్రజలందరూ కూడా దాన్ని చూస్తానికి లక్షల మంది లాగలిగారు నేనంటాను ఆ రోజున అతను చేసిన విన్యాసాన్ని చూస్తానికి అనేక మంది వచ్చారు అనేక లక్షల మందిని ఆ వ్యక్తి ఆకర్షించగలిగాడు కానీ దాని వలన మానవుడికి ఏ విధమైనటువంటి ఆశీర్వాదాలు లేవు కానీ దేవుడు ఆకర్షిస్తున్నప్పుడు దేవుని యొక్క గొప్పతనం దేవుని స్వార్త దేవుని మంచితనం దేవుడు మన కోసం పెట్టిన ప్రాణం మనందరి పాపముల కొరకు ఆయన కాల్చిన రక్తం నీ జీవితాన్ని మారుస్తుంది నీకు ఒక పరలోక మార్గాన్ని ప్రభు సిద్ధపరచబోతున్నాడు అందుకంటేను ఆ రోజు అనేక మంది వచ్చారు కానీ ఇక్కడ యేసుక్రీస్తు వారు నన్ను ఆకర్షించము మేము నీ వద్దకు పరిగెత్తి వచ్చేదము అద్భుతమైన మాట దేవుడు నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాడు కాబట్టి నేను ఆకర్షిస్తున్నాడు ప్రియ తమ్ముడు ప్రియ చెల్లి వాక్యాన్ని వింటున్నావు నీ బ్రతుకులో క్రీస్తుని ఆహ్వానించటానికి నీ జీవితంలో క్రీస్తుకు స్థానం ఇవ్వటానికి నీ జీవితం దేవునికి సమర్పించటానికి ఇది ఒక మంచి సమయం ఈ సమయాన్ని పోనివద్దు సమయాన్ని సద్వినియోగపరుచుకునేవాడు బుద్ధిమంతుడు సమయాన్ని సద్వినియోగపరుచుకోకుండా ఏమండి అజ్ఞాని వలె ఉండవద్దని వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది నువ్వు జ్ఞానివో అజ్ఞానివో ప్రభు నీతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు నీ జీవితాన్ని దేవునికి సమర్పించుకోవడానికి సిద్ధపడు చూడండి ఇక్కడ చూస్తాం వాక్య భాగంలో ఒక వ్యక్తిని మీకు పరిచయం చేయాలని ఆశపడుతున్నాను అతని పేరే చూడండి ఇక్కడ అబ్దుల్ అల్షబాద్ కువైట్ రాయల్ ప్రిన్స్ అంటే కువైట్ దేశంలో ఒక రాజుగారి యొక్క కుమారుడు యువరాజ వారు ఆయనను యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క ప్రేమ యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క త్యాగము అతన్ని ఆకర్షించింది అంటండి ఎప్పుడైతే ఆకర్షించిందో వెంటనే తన మతాన్ని పక్కన పెట్టాడు పెట్టేసి యేసు ప్రభువే నా సొంత రక్షకుడు అని చెప్పి ప్రకటించడం ప్రారంభించాడు ఇక్కడ చూస్తాం ఒక టీవీ ఆ టీవీలో టీవీ యాంకర్ పక్కన కూర్చొని ఉంది ఆ యాంకర్ అడుగుతుంది అబ్దుల్ హర్షబాద్ని మీరు యేసును అంగీకరించారంటే ఎస్ నేను యేసును అంగీకరించాను ఇక్కడ చూస్తాం కువైట్ రాయల్ ప్రిన్స్ అబ్దుల్ అల్షబాద్ డిక్లేర్డ్ ఈజ్ అ ఫెయిత్ ఇన్ జీజస్ క్రైస్ట్ నేను యేసు ప్రభువాన్ని సొంత రక్షకుడిగా అంగీకరిస్తున్నాను యేసు ప్రేమ నన్ను ఆకర్షించింది యేసు త్యాగము నన్ను ఆకర్షించింది యేసులో ఉన్న పరిశుద్ధత పాపము లేని తనం నా జీవితాన్ని ఆకర్షించింది ఈరోజు నేను ప్రభుకు నా జీవితాన్ని సమర్పించుకుంటున్నాను అని చక్కగా తన బ్రతుకును దేవునికి సమర్పించుకున్నటువంటి వ్యక్తి ఆ యొక్క కోవైట్ రాయల్ ప్రిన్స్ అయిన అబ్దుల్ అర్షబాద్ చూసారా ఆ వార్త ఆ దేశంలో ఉన్న వారి అందరికీ తెలిసిపోయిందంట మన యువరాజ వారు యువరాజ వారు వేసు ప్రభుని నమ్మాడు అని చెప్పగానే పిల్లరా వెంటనే చాలా మంది కోపం తెచ్చుకున్నారు అతన్ని ఎలాగైనా చంపాలనుకున్నారు మత పెద్దలైతే ఎక్కడ కనపడతక్కడ అబ్దుల్ అల్షబాద్ని కాల్చి చంపండి అని చెప్పి వారొక ఆజ్ఞను కూడా పాస్ అయ్యారు ఎప్పుడైతే ఆ మాట విన్నాడో తన అండర్గ్రౌండ్కి వెళ్ళిపోతూ వెళ్ళిపోతూ ఒక విలేకరితో ఒక మాట చెప్పాడు అయ్యా నేను చంపాలనుకుంటున్నారు ఒకవేళ చంపాలనుకుంటున్నారు కాబట్టి దానికి భయపడి మరలా తిరిగి నువ్వు నీ యొక్క మతంలోనికి వస్తావని అడిగినప్పుడు ఆయన ఒక మాట చెప్పాడు ఏం చెప్పాడు అని చూడండి అక్కడ నవ్ ఐ డిక్లేర్ దట్ ఇఫ్ దే కిల్ మీ బికాస్ ఆఫ్ ఇట్ దెన్ ఐ విల్ అపేర్ బిఫోర్ జీజస్ క్రైస్ట్ అండ్ బి విత్ హిమ్ ఫర్ ఆల్ ఎటర్నిటీ ఒకవేళ నేను చంపినా చంపబడతాను ఒకవేళ నన్ను చంపిన తర్వాత నేను యేసు ప్రభువారిని ముఖాముఖీగా పరలోకంలో చూస్తానే తప్ప వీరికి భయపడి వీరు చంపుతామన్న దానికి భయపడి ఈ మతానికి భయపడి నేను నా ఏసైని వదిలిపెట్టుకొనని ఒక అద్భుతమైన మాట పలికిన వాడు అబ్దుల్ అర్షబా తమ్ముడు ఈరోజు నువ్వు వాక్యం వింటున్నావు దేవుని నీతో మాట్లాడుతున్నాడు ఏమండి ఒక అబ్దుల్ అర్షబాద్ తన జీవితం దేవునికి సమర్పించుకున్నాడు దేవుడు తనను ఆకర్షించినప్పుడు ఇక ఎటువైపు చూడలేదు లోక వైపు చూడలేదు ఏమని చంపుతామని చెప్పిన ఆ వ్యక్తులు ఏమాత్రం కూడా భయపడలేదు కానీ ఏసుని తన సొంత రక్షకుడిగా అంగీకరించగలిగాడు అబ్దుల్ అర్షబాద్ ఈరోజు దేవుని వాక్యం వింటున్నావు నీ బ్రతుకులో క్రీస్తుకు ఒక స్థానం ఉందా నీ జీవితంలో క్రీస్తుకు ప్రత్యేకమైన స్థానాన్ని ఇవ్వగలిగినటువంటి స్థితి నీ జీవితంలో ఆత్మీయ స్థితి ఏ విధంగా ఉందో ఒకసారి పరిశీలన చేసుకో ప్రభు నీ కొరకు చేసిన త్యాగాన్ని 
అలక్ష్యము చేయవద్దు నీ కోసం చేసిన ఆయన ఉన్నతమైనటువంటి త్యాగము పిలుపుని ఎక్కడ పక్కన పెట్టవద్దని నేను ప్రభు పేరిట మన చేస్తూ ఉన్నాను చూడండి ఇక్కడ ఒక మాట చదివిస్తూ ఉంటాడు ఓషియా గ్రంథము పదకొండవ అధ్యాయము నాలుగవ చిన్నాన్ని మనం చదువుకుంటే ఒకడు మనుషులను తోడుకొని పోగునట్లుగా స్నేహ బంధములతో నేను వారిని బంధించి ఆకర్షించి తిని దేవుడు ఎలా ఆకర్షించారంటే స్నేహ బంధములతో నేను వారిని బంధించాను ఏమండి ఇది విధతీయరాని బంధం ఒక వ్యక్తి క్రీస్తు యొక్క గొప్పతనాన్ని తెలుసుకుంటే ఏసు యొక్క త్యాగాన్ని తెలుసుకుంటే ఎన్నడూ తన జీవితాన్ని విడిచిపెట్టి పోడు నేను అంటాను ఇక్కడ విధతీయరా అనేటువంటి బంధం అబ్దుల్ అల్షబాద్ ఏమండి చంపుతా ఉన్నా నేను క్రీస్తుతో ఉన్న బంధం విడిపోయేది కాదన్నాడు చూసారా దాను చంపుతా ఉన్న దానికి భయపడలేదు తన మతానికి భయపడలేదు పెద్దలకు భయపడలేదు క్రీస్తుకు మాత్రమే భయపడ్డాడు నేను యేసుకు తప్ప ఎవరికి భయపడను ఎప్పుడైతే తన జీవితాన్ని దేవునికి సమర్పించుకోగలిగాడో ఒక గొప్ప దీవిన పరలోకమందు పొందుకోవటానికి సిద్ధపడ్డాడు అబ్దుల్ అల్షబాద్ ఇది బంధం ఏ బంధం అంటే స్నేహ బంధములతో నేను బంధించి వారిని నేను ఆకర్షించి తిని బా ఎంత గొప్ప బంధం ఇది విడతీయరానటువంటి బంధం లోకంలో ఉన్న బంధాలన్నీ కూడా డబ్బుని బట్టో హోదాని బట్టో అందాన్ని బట్టో నీకున్న ఉద్యోగాన్ని బట్టో నీకున్నటువంటి స్టేటస్ను బట్టో నీకున్న ఉన్నతమైనటువంటి స్థితిని బట్టో ప్రేమించేవారే తప్ప బంధుత్వాన్ని కలుపుకునేవారు తప్ప యేసు ప్రభువారు మనకిచ్చిన విడతీయరాని బంధం దీన్ని ఎవ్వరు కూడా విడతీయలేరు ప్రియమైన దేవుని బిడలారా దేవుని స్నేహితులారా చూడండి ఇక్కడ వాక్యాన్ని మనం చదువుకుంటాం ఆయన విడతీయరా అని బంధముతో ధైర్యపరిచేవాడు ఏమండి లేవనెత్తేవాడు నీ భుజం పట్టుకొని నీకు ధైర్యము చెప్పేవాడు ప్రభనేసు క్రీస్తు వారు ఒక్కడే ఆయన వైపు నువ్వు చూస్తే ఈరోజు ఒక నూతనమైన కార్యాన్ని నువ్వు చూడబోతూ ఉన్నాం అందుకే బైబిల్ చెప్తుంది ఎందుకు ఆయన మనల్ని ఆకర్షిస్తున్నాడంటే రక్షించాలని ఏమని నిన్ను ఆకర్షించే దేవుడు నిన్ను రక్షించాలి నీ పాపస్థితి నుంచి విడిపించాలి మరణము నుంచి నిన్ను విడిపించాలి లోక సంబంధమైన అద్భుతమైనటువంటి సాతాను శక్తుల నుంచి కూడా నిన్ను విడిపించాలని క్రీస్తు ఎంతో ఆశతో నీ దగ్గరికి వస్తున్నాడు అందుకే సంఖ్యా కాండము ఇరవై ఒకటవ అధ్యాయము తొమ్మిదవ వచ్చిన మనం చదువుకుంటే కాబట్టి మోసే ఇత్తడి సర్పం ఒకటి చేయించి స్తంభ మీద దానిని పెట్టాను అప్పుడు సర్పపు కాటు తిరిగిన ప్రతి వాడు ఆ ఇత్తడి సర్పమును నిదానించి చూచినప్పుడు బ్రతికాడు అలనాడు మోసే పిల్లరా విషముతో నింపబడినటువంటి ఆ ఇస్రాయల్ ప్రజలను కాపాడటానికి అరణ్యములో ఇత్తడి సర్పాన్ని ఒకటి నిలబెట్టాడు ఆ ఇత్తడి సర్పము ద్వారా ఏడు విషపు కాటుని ఆ విషాన్ని విరిచివేయటానికి ఒక మోసే దేవుడు చెప్పినట్టుగా ఒక కార్యాన్ని ఇస్రాయల్ ప్రజలకు చేయగలిగాడు ఇస్రాయల్ ప్రజలు చక్కగా బ్రతికారంట ఈరోజు కూడా మనల్ని రక్షించాలని దేవుడు చూస్తున్నాడు ఏమండి విషము కంటే భయంకరమైంది పాపం నేనంటాను విషము తిన్నవాడు చనిపోతాడేమో కానీ పాప స్థితిలో ఉన్నవాడు ఆత్మ కూడా నరకానికి వెళ్తుంది అందుకే నిన్ను దేని కొరకు రక్షించాలనుకుంటున్నాడంటే క్రీస్తు సిలువ ద్వారా సిలువ యాగము ద్వారా ఆయన మన కొరకు మరణించడం ద్వారా మన కొరకు ప్రాణం పెట్టి మన కొరకు గాయాల పాలై మన కొరకు నిందల పాలై నిన్ను రక్షించాలనే ప్రభు నిన్ను ఆకర్షిస్తున్నాడు చూడండి ఇక్కడ ఒక మాట మనం చూస్తూ ఉంటాం యోహాను సువార్త పన్నెండవ అధ్యాయము ముప్పై రెండవ చిరాన్ని మనం చదువుకుంటే నేను భూమి మీద నుండి పైకెత్తబడి నడల అందరినీ నా ఎద్దుకు ఆకర్షించుకుందని చెప్పాను దేవుడు అంటున్నాడు నేను భూమి మీద నుంచి పైకెత్తబడితే నేను అందరినీ ఆకర్షించుకుంటానన్నాడు ఆయన చెప్పిన మాట ప్రకారంగా ఏసు శుక్రవారం చనిపోయి ఆదివారం తిరిగి పునరుద్ధానుడై తిరిగి లేపగానే ప్రపంచమంతా యేసు వైపు చూసింది ఇంతవరకు చనిపోయిన వారిని చూసాం సమాధిలో ఉన్న వారిని చూసాం కానీ సమాధిలో నుంచి బయటకు వచ్చిన క్రీస్తులు చూస్తున్నాం ఈయన ఎవరు ఒక్కసారిగా ప్రపంచం ఆయన వైపు చూడగలిగింది ఆయన ప్రపంచాన్ని ఆకర్షించుకోగలిగాడు పిల్లరా చూసారా సమాధిలో నుంచి బయటకు వచ్చిన వాడు ప్రభనీసు క్రీస్తు వారు పునరుద్ధానుడయ్యాడు కాబట్టి ఆయన అంటున్నాడు అందరినీ నా యొద్దకు ఆకర్షించుకుందని చెప్పాను ఆయన అందరినీ ఆకర్షిస్తున్నాడు అందుకే పునరుద్ధానుడైన క్రీస్తుని ప్రకటించుతున్నావు సువార్త ప్రపంచంలోకి వెళ్ళిపోతుంది గ్రామాల్లోకి వెళ్ళిపోతుంది మండలాల్లోకి ప్రతి వీధిలోకి ప్రతి ప్రాంతంలోకి దేవుని స్వార్థ వెళ్ళిపోతుంది ఆ స్వార్త ద్వారా ప్రజలను దేవుడు ఆకర్షించుకుంటున్నాడు దేవుని వాక్యం ఎంత గొప్పది ఎంత అద్భుతమైన మాటలు ఈరోజు నువ్వు వింటున్నావు నీ జీవితాన్ని 
ప్రభు ఆకర్షిస్తున్నప్పుడు ఆయన గొప్పతనం చూస్తున్నావు ఆయన కార్యాలు చూస్తున్నావు ఆయన ఇస్తున్న స్వస్థతలు చూస్తున్నావు కానీ రక్షణ పొందటానికి ఇంకా ఆలస్యం చేస్తూ ఉంటే రక్షణ పొందటానికి నీ జీవితాన్ని ఇంకా వాయిదాలు వేస్తుంటే ప్రి యవనస్తులారా ప్రి దేవుని బిడ్డలారా ప్రభు చెప్తున్న మాట ఈ రోజున ఆయన నిన్ను ఆకర్షిస్తుంది నీకు రక్షణ ఇవ్వాలని ప్రభు ఆకర్షిస్తూ ఉన్నాడు చూడండి ఇక్కడ దేవుని గొప్పతనం ఎంతో అద్భుతమైనటువంటిది దేవుని కార్యములు ఎంతో అద్భుతమైనటువంటివి మన కొరకు పరలోకముల నుంచి దిగి వచ్చిన వాడు మన ప్రభు నేసు క్రీస్తు వారు మనల్ని ఆకర్షించాలని దిగి వచ్చిన వారు మనల్ని రక్షించాలని దిగి వచ్చిన వారు సాటాను అంధకార చీకటి శక్తుల నుంచి దయ్యప శక్తుల నుంచి ప్రతి విధమైన అధికారము నుంచి కూడా నిన్ను విడిపించి క్రీస్తు అధికారం కిందకు తీసుకురావాలని దేవుడు ఆశపడుతున్నాడు ఈ మాటలను విశ్వసిస్తే ఈరోజు ఒక నూతన బ్రతుకుని ప్రభు నీ జీవితంలోకి తీసుకొని రాబోతున్నాడు ఆయన పరలోకాన్ని విడిచిపెట్టుకొని నీ కొరకు వచ్చినటువంటి దేవుడు నువ్వేమిచ్చిన ఆయన త్యాగాన్ని నువ్వు తీర్చలేవు అందుకు ఒక మాట చెప్తాను కొన్నాళ్ళు జేమ్స్ ఎడ్విన్ అని ఒక వ్యక్తి చంద్రమండల మీద కారు నడిపాడు చంద్రమండల మీద కారు నడిపితే ప్రపంచం అంతా కూడా మొట్టమొదటిసారి చంద్రమండల మీద కారు నడిపాడు చాలా గొప్ప వ్యక్తి అనుకున్నాడు అదే వ్యక్తి ఒకనొక రోజున మన ఇండియా వచ్చాడు మన ఇండియా వచ్చినప్పుడు ఆయన ఏ హోటల్లో ఉంటున్నాడో తెలుసుకొని ఆ హోటల్ రూమ్ దగ్గరికి విలేకరులు వెళ్ళారు ఆయన కారు ఎలా నడిపాడో చంద్రమండల మీద కనుక్కుందామని చెప్పి ఎప్పుడైతే వెళ్ళారో పిల్లరా ఆయన ఉదయం ఏడు గంటలకు వెళ్తే పదకొండు గంటలకు తలుపు తీశారు తలుపు తీసి తీగానే వంద మంది విలేకరులు మైకలు పెట్టుకొని కెమెరాలు పెట్టుకొని అయ్యా జేమ్స్ ఎడ్విన్ గారు మీరు చంద్రమండల మీద కారు నడిపారు చాలామంది భూమి మీద నడిపారు తార్ రోడ్ల మీద నడిపారు మట్టి రోడ్ల మీద నడిపారు సిమెంట్ రోడ్ల మీద నడిపారు కానీ ఏకంగా నువ్వు మరొక మండలమైన చంద్రమండల మీద కారు నడిపావు నువ్వు ఎంత గొప్ప అదృష్టవంతుడువో ఎలా నడిపావో నువ్వు నడుపుతున్నప్పుడు నీ ఫీలింగ్ ఎలాగుందో నీ సంతోషం ఎలాగుందో మాతో చెప్తే మా టీవీలో మా పేపర్లో వేస్తా ఉన్నారంట విలేకరులు ఆయన ఏమన్నాడు తెలుసా పిల్లారా చంద్రమండల మీద కారు నడపటం గొప్ప విశేషమేమి కాదు రెండు వేల పద్దెనిమిది సంవత్సరాల కిందట ఏసు క్రీస్తు వారు రిక్తినిగా దీనినిగా సింహాసనాన్ని వదిలిపెట్టుకొని ఇరవై నలుగురు పెద్దలు నాలుగు జీవులు కోటాని కోట్ల దేవదూతలు వాటిని వదిలిపెట్టుకొని నిరంతరము తండ్రి పక్కన పరిశుద్ధుడు పరిశుద్ధుడిని కొని ఆడపడుచున్నటువంటి అద్వితీయ కుమారుడైన క్రీస్తు దాన్ని వదిలిపెట్టుకొని మన కొరకు లోకానికి వచ్చాడు అది గొప్పతనం నేను చంద్రమండల మీద కారు నడపటం గొప్ప విశేషమేమి కాదు కానీ ఏసు క్రీస్తు వారు మన కొరకు మనల్ని ఆకర్షించి రక్షించటానికి ఈ లోకానికి వచ్చాడే అది గొప్ప అది రాయండి మీ పేపర్లో అది చూపించండి మీ టీవీలో అని చెప్పినప్పుడు అందరూ కూడా టీవీలు సర్దుకొని ఆ కెమెరాలు సర్దుకొని చక్కగా వెళ్ళిపోయారంటండి అదైతే మేము రాయం నువ్వు ఏదైనా చెప్తే రాస్తామని చెప్పారంట నేను ఒక మాట చెప్తే ఈరోజున ప్రభు నిన్ను ఆకర్షిస్తున్నాడు ఎందుకంటే రక్షించాలని అందుకే ఇంకొక మాట అంటాడు పరమగీత ఒకటి నాలుగులోని మేము నీ వద్దకు పరిగెత్తుకొని వచ్చేదము ఏమి మీ యొక్కకు పరిగెత్తి వచ్చేదము అన్నాడు పరిగెత్తుకొని రావాలి ప్రభు ఆకర్షిస్తున్నాడు ప్రభువులో రక్షణ ఉంది పాప క్షమాపణ ఉంది పరలోకం ఉంది ఆశీర్వాదం ఉంది ఆనందం ఉంది సంతోషం ఉంది ఉత్సాహం ఉంది ఆయన నిన్ను పిలుస్తున్నప్పుడు పరిగెత్తుకొని ప్రభు దగ్గరికి మనం రావాలి చూడండి సాధు సుందర్ సింగ్ గారు యేసు ప్రభు దగ్గరికి పరిగెత్తుకొని వచ్చాడు ఒక రోజున ప్రభువుని అడుగుతున్నాడు అయ్యా ఎవరు దేవుడు ఎవరు రక్షకుడో ఈ రాత్రి నాకు తెలియాలి లేకపోతే నా పక్కనే రైల్వే ట్రాక్ ఉంది ఉదయ కాలం నాలుగు గంటలకు ట్రైన్ వస్తుంది దాని కింద నా తల పెట్టి చనిపోతానన్నాడు వెంటనే అర్ధరాత్రి ఒంటి గంటకి దేవుని వెలుగు సాధు సుందర్ సింగ్ యొక్క ఇంట్లోకి వచ్చిందంట వెంటనే ఆ వెలుగు చూసి సుందర్ సేన్ నేనే వెలుగు నువ్వు కోరుకుంటున్న దేవుణ్ణి నేనే వెంటనే క్రీస్తుని నమ్ముతాడు సాధు సుందర్ సింగ్ తన జీవితాన్ని దేవునికి సమర్పించుకొని ఆ సిక్కు మతాన్ని పక్కన పెట్టి తన అలవాట్లు పక్కన పెట్టి తన తండ్రి ఆస్తిని పక్కన పెట్టి ఏమండి లోకం కోసం కాకుండా దేవుని కొరకు తన ప్రయాణానికి సాగించి పరిగెత్తుకొని వచ్చిన వాడు సాధు సుందర్ సింగ్ ఈరోజు నీ జీవితంలో కూడా అలాంటి త్యాగాన్ని ఉండాలని ప్రభు సెలవిస్తున్నాడు మరొక విషయం కొర్నేలి వారి ఇంటి వారు కూడా పరిగెత్తుకొని ప్రభు దగ్గరికి వచ్చాడు కొర్నేలి పేతుని పిలిపించుకొని వాక్యాన్ని చెప్పించుకోమని చెప్పగానే ఏమని పేతురు కొర్నేలి ఇంటికి రాగానే కొర్నేలి బంధువులు స్నేహితులు అందరూ కూడా ఇంట్లోకి వచ్చారు వెంటనే పేతురు చెప్పిన వాక్యాన్ని విన్నప్పుడు కొర్నేలి ఇంటి వారందరూ కూడా పరిగెత్తుకొని ప్రభు దగ్గరికి వచ్చారు ఈరోజు నువ్వు పరిగెత్తుకొని ప్రభు దగ్గరికి రావాలి ఏమండి దేవుని కొరకు త్యాగము చేయడానికి ముందుకు రావాలి దేవుని కొరకు జీవితాన్ని సమర్పించుకోవడానికి ముందుకు రావాలి చూసారా 
అందుకే వాక్యం చెప్తుంది మరొక వ్యక్తి చరసాల నాయకుడు కూడా పరిగెత్తుకొని ప్రభు దగ్గరికి వచ్చాడు పౌలు శ్రీలలో అర్ధరాత్రి చరసాలలో బండ వేసినప్పుడు ఏమండి పాటలు పాడుచుండగా పెద్ద భూకాంపం వచ్చింది వాళ్ళ సంఖ్యలు తెగిపోయినాయి అప్పుడు చరసాల నాయకుడు నా ఉద్యోగం పోతుందేమని తను తాను పొడుచుకోబోయాడు అప్పుడు వీళ్ళంటారు మేము ఎక్కడికి వెళ్ళలేదు ఇక్కడే ఉన్నాము చూసారా మా దేవుడు గొప్ప రక్షకుడు అని చెప్పగానే చరసాల నాయకుడు ఏసు ప్రభు గురించి విన్న వెంటనే ఆలస్యము చేయకుండా ఏమిటి ఎక్కడా కూడా ఏ మాత్రం కూడా అభ్యంతర పెట్టకుండా చరసాల నాయకుడు వారి కుటుంబం యేసు ప్రభు దగ్గరికి పరిగెత్తుకొని వచ్చింది ప్రభు నిన్ను ఆకర్షిస్తున్నాడు నువ్వు పరిగెత్తుకొని ప్రభు దగ్గరికి రా ఆలస్యం చేయవద్దు తమ్ముడు ఆలస్యం చేయవద్దు సహోదరి సహోదరుడా ప్రభు వాక్యం సెలవిస్తుంది మరొక వ్యక్తి జక్కయ్య జక్కయ్య త్వరగా దిగు దిగటానికి ఆలస్యం చేయలేదు చేర్చుకోవడానికి ఆలస్యం చేయలేదు తన బ్రతుకును మార్చుకోవడానికి కూడా ఆలస్యం చేసిన వాడు కాదు జక్కయ్య పరిగెత్తుకొని ప్రభు దగ్గరికి వచ్చాడు మరొక వ్యక్తి లూదియా లూదియా కూడా పౌలు చెప్పు మాటలు ఎందు ఆసక్తి కలిగి ఏమని వాక్యం హృదయంలో ప్రతిష్ఠించుకొని లూదియా తన హృదయాన్ని తెరిచిందంట వెంటనే లూదియా ఇంటికి వెళ్ళి తన భర్తకు పిల్లలకు దేవుని స్వార్త చెప్పి పరిగెత్తుకొని ప్రభు దగ్గరికి వచ్చి పౌలు చేత బాప్తీసము పొందినటువంటి వ్యక్తులుగా బైబిల్లో మనం చూస్తున్నాం వీరందరూ కూడా దేవుడు ఆకర్షించినప్పుడు వాక్యాన్ని విన్నప్పుడు వాక్యం వాళ్ళ హృదయంలోనికి వచ్చినప్పుడు ఆలస్యం చేయలేదు వెంటనే వాళ్ళ జీవితాలు దేవునికి సమర్పించుకున్నారు మరొక వ్యక్తి ఐతిహోపీల మంత్రి పిలుపు చెప్పిన సువార్త విని పరిగెత్తుకొని వచ్చాడు ఇతను ఐతిహోపీల దగ్గర పనిచేస్తూ కందాకే రాణి కింద పనిచేస్తున్న ఒక మంత్రి గారు ఈ మంత్రి గారికి రథం మీద వెళ్తున్నప్పుడు పిలుపు సువార్త చెప్తాడు సువార్తికుడైన పిలుపు చెప్పిన మాటలు విని అక్కడికక్కడే క్రీస్తుని సొంత రక్ష కూడా అంగీకరించి ఆలస్యం చేయకుండా ప్రభుని చేర్చుకుంటాడు మార్గ మధ్యంలో వెళ్తూ ఉండగానే పక్కనే ఉన్న నీటిలో బాప్తీసాన్ని కూడా పొందుతాడు ఈ యొక్క ఐతిహోపీల రాసు అయినటువంటి ఆ మంత్రిగా పనిచేస్తున్నటువంటి వ్యక్తి ఎక్కడ ఆలస్యం చేయలేదు నేను చెప్పినటువంటి వ్యక్తులందరూ కూడా ఆలస్యము చేయకుండా పరిగెత్తుకొని ప్రభు దగ్గరికి వచ్చారు ప్రభుని చేర్చుకున్నాడు మరొక వ్యక్తి ద అపోస్తులైన పావులు పౌలు గారు కూడా దమస్కు మార్గంలో వెళ్తున్నప్పుడు దేవుని యొక్క వాయిస్ వినగానే దేవుని స్వరం వినగానే దేవుని శబ్దం వినగానే మూడు దినాలు కళ్ళు కనపడలేదు వెంటనే తన జీవితాన్ని దేవునికి సమర్పించుకున్నాడు ఎంతగా సమర్పించుకున్నాడు అంటే క్రైస్తవులు హింసించిన వాడు క్రైస్తవులను నానా రకాలకి ఇబ్బంది పెట్టిన వాడు ఏసు కొరకు తర్వాత తన చిరచ్ఛేదనం చేయటానికి అని ఇష్టపడ్డాడు చూసారా ఏసు కొరకు చనిపోవడానికైనా ఇష్టపడ్డాడు వీళ్ళందరూ కూడా క్రీస్తు ఆకర్షించగానే దేవుడు మాట్లాడగానే దేవుని వాక్యం వినగానే దేవుని స్వరం వినగానే వెంటనే లోబడినటువంటి వ్యక్తుల్ని మీ ఎదుటి పెట్టాను ఈ రోజున వాక్యం వింటున్నావు ఈరోజు దేవుని మాటలు వింటున్నటువంటి వ్యక్తిగా నీ బ్రతుకులో కూడా పరిగెత్తుకొని ప్రభు దగ్గరికి రా ప్రభు కొరకు వాయిదాలు వేయొద్దు రక్షణ కొరకు వాయిదాలు వేయొద్దు దేవుని చేర్చుకోవడానికి వాయిదాలు వేయొద్దు రేపేమి జరుగునో నీకు తెలియదు ఎప్పుడు ఆగిపోతావో గుండె ఎప్పుడు నీ జీవితం ఈ లోకాన్ని విడిచిపెడుతుందో నీకే తెలియదు అందుకే ప్రభు చెప్తున్నాడు దేవుడు నీకు ఇస్తున్న రక్షణ కొరకు సిద్ధపడిరా అని ప్రభు చెప్తున్నాడు చూడండి ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఏపీసీ పత్రిక రెండవ అధ్యాయం పంతొమ్మిదో వచ్చినలో కాబట్టి మీరు ఇక మీదట పరిజనులు పరదేశులై ఉండక పరిశుద్ధులతో ఏక పట్టణస్తులను దేవుని ఇంటి వారై ఉన్నారు మనము దేవుని ఇంటి వారం అయిపోతున్నాం దేవుడు మనల్ని ఆకర్షించినప్పుడు మనము దేవుని ఇంటి వారిగా మార్చబడుతున్నాం పిల్లరా చూడండి పరమగీతం ఒకటి నాలుగులో ఇలా పరిగెత్తుకొని వచ్చిన వారిని రాజు తన అంతఃపురములోనికి నన్ను చేర్చుకొనను ప్రభు నిన్ను ఆకర్షిస్తున్నాడు నువ్వు పరిగెత్తుకొని రావాలి ప్రభు నిన్ను ఆకర్షిస్తుంది ఎందుకంటే రక్షణ ఇవ్వటానికి నువ్వు పరిగెత్తుకొని ప్రభు దగ్గరికి వస్తే తన అంతఃపురములోకి నిన్ను చేర్చుకుంటాడు దేవుని అవ స్తోత్రం కలిగిన గాక తన అంతఃపురములోకి దేవుడు చేర్చుకుంటాడు ఆయన ఎవరంటే రాజు కింగ్ ఆఫ్ కింగ్ లార్డ్ ఆఫ్ లార్డ్స్ అంటే రాజులకు రాజు ప్రభులకు ప్రభు ఆయనకు ఒక రాజు చూసా అందుకే పిలాతు అడుగుతాడు లోకాసు వార్త రే మూడో అధ్యాయము మూడో వచ్చిన చూస్తే పిలాతు నీవు యూదుల రాజువా అని ఆయన అడుగుగా ఆయన నివ్వన్నట్లే అని అతనితో చెప్పాను ఆయన గొప్ప రాజు రాజులకు రాజు అందుకే జ్ఞానులు ఒక మాట మాట్లాడుతూ మత్తేసు వార్త రెండు రెండులు అంటాడు తూర్పు దేశపు జ్ఞానులు ఎరుసులేమునకు వచ్చి యూదుల రాజుగా పుట్టిన వాడు ఎక్కడున్నాడు ఆయన రాజు ఏమండి పిలాతు అడిగాను నువ్వు రాజువా అవును అన్నట్టే యూదుల రాజుగా పుట్టిన వాడు ఎక్కడున్నాడని ఇక్కడ జ్ఞానులు అడుగుతున్నారు పిల్లరా అందుకే ఆయన ఏ రాజు అంటే అంతఃపురం అంటే పరలోకం ఆ అంతఃపురానికి తీసుకుని వెళ్ళేవాడే రాజు పిల్లరా అందుకే మనం చూస్తాం 
యోహాను సువార్త పద్నాలుగు రెండు నుంచి ఆరు వచ్చినాల్లో నా తండ్రి ఇంట అనేక నివాసములు కలవు లేని ఎడల మీతో చెప్పుదును మీకు స్థలము సిద్ధపరచ వెలుచున్నాను నేను వెళ్ళి మీకు స్థలము సిద్ధపరిచి నెడలా నేనున్న స్థలంలో మీరు కూడా ఉండులాగున మరలా వచ్చి నా యుద్ధం ఉండుటకు మిమ్మను తీసుకొని పోతాను చూసారా అతనికి ఒక నూతనమైనటువంటి అంతఃపురం ఉంది ఆ అంతఃపురమే పరలోక పట్టణం చూసారా అందుకే అప్పుడు మనకేం కలుగుతుందంటే నిన్ను బట్టి మేము సంతోషించి ఉత్సహిస్తాము ఎంత సంతోషం అండి ఎందుకు సంతోషం దేవుడు మనల్ని పిలిచి మనల్ని ఆకర్షించి రక్షించి అంతఃపురములోనికి చేర్చుకున్నందుకు ఎంత సంతోషమో చప్పనా సఖ్యము కాని సంతోషం ఆకర్షించాడు రక్షణిచ్చాడు రక్షణిచ్చిన వాడు అంతఃపురములోనికి తీసుకొని వెళ్ళాడు అంతఃపురం అంటే పరలోకం అప్పుడు ఎంత సంతోషం అంటే చప్పనా సఖ్యము కాని సంతోషం చూడండి ప్రకటన ఇరవై ఒకటి నాలుగులో ఆయన వారి కనుల ప్రతి బాష్ప బిందువును తుడిచివేయను మరణం ఇక ఉండదు దుఃఖమైన ఏడ్పైన వేదనైనను ఇక ఉండదు మొదటి సంగతులు గతించిపోయినని సింహాశ్రముల నుండి వచ్చిన గొప్ప స్వరము చెప్పుట వింటిని ఇక దుఃఖము లేదు సంతోషం బాధ లేదు ఇక ఆనందమే అట్టి సంతోషాన్ని ప్రభు మనకి ఇబోతున్నాడు అందుకే చివరిగా అంటాడు ద్రాక్షారసము కన్నా నీ ప్రేమను ఎక్కువగా స్మరిస్తాము యథార్థమైన మనసుతో వారు నిన్ను ప్రేమిస్తారు చూసారా అప్పుడు ఎట్లంటే యథార్థమైన మనసుతో పరలోకంలో చేర్చబడిన వారు నిన్ను ప్రేమించుచున్నారు అనే మాట చూస్తున్నాం ఆయన నిన్ను ఆకర్షిస్తున్నాడు నిన్ను రక్షించాలని ఆకర్షిస్తున్నాడు నీకు అంతఃప్రమని పరలోకం వారిని ఆకర్షిస్తున్నాడు ఆయన నీ జీవితంలో ఒక గొప్ప కార్యం చేయబోతున్నాడు తలలంచండి కళ్ళు మూసుకోండి ప్రార్థన లేఖీపించండి ఎక్కడ వారు అక్కడ కళ్ళు మూసుకొని ప్రార్థన లేఖీపించండి పరిశుద్ధుడైన మా తండ్రి జీవాధిపతిని పాదములకు స్తోత్రములు చెల్లించుకుంటున్నాం ఇదిగో ప్రభా ఈరోజు ఈ టీవీ వాక్యం ద్వారా పరమగీత మొదటి అధ్యాయం నాలుగవ వచ్చినములో నన్ను ఆకర్షించము మేము పరిగెత్తుకొని వచ్చేదము మీ ఆకర్షణ ఎంత గొప్పదో మీరు తెలియపరిచారు మీరు ఆకర్షిస్తుంది రక్షించాలని మీరు ఆకర్షిస్తున్న మాకు అంతఃపురమనే పరలోకం ఇవ్వాలని అక్కడ ఉత్సాహము సంతోషము ఆనందము దుఃఖము లేదు వేదన లేదు ఇక చక్కని ఆశీర్వాదం మాకు దయచేయటానికి ఈ లోకానికి వచ్చిన దేవుడు మా ప్రియ బిడ్డలు మోకరించి ఉన్నారు కళ్ళు మూసుకొని ఉన్నారు వారి జీవితాల్లో కూడా నూతన మార్పు తీసుకురండి అయా పరిగెత్తుకొని రావటానికి నీకు తప్ప వేరొక స్థానము హృదయంలో లేకుండా లోకానికి పాపానికి స్థానమిచ్చేవారిగా ఉండకుండా సాతాన అంధకార చీకట్లు దాడి ఎక్కడ కుటుంబాల మీద పిల్లల మీద పెద్దవారి మీద పడకుండా ఏసు రక్తపు కంచెడై ఇప్పుడే వేస్తున్నా కృప దయచేయండి వారిలో ఉన్న ప్రతి చీకటి తొలగిపోనుగాక ప్రతి విధమైన రుణ బాధలు తొలగిపోనుగాక ప్రతి విధమైన అనారోగ్యం తొలగిపోనుగాక నూతన అభిషేకము నూతన మార్పు నూతన ఆశీర్వాదం కుటుంబంలోకి తీసుకున్నాను ఎగ్జామ్స్ ప్రారంభమవుతున్నాయి ఎగ్జామ్స్ రాస్తున్న బిడ్డలు కూడా మీ చేతులకు అప్పగిస్తున్నా అజ్ఞానం మతి మరపు ఏ ఒక్కటి కూడా పని చేయకుండా నీ సన్నిధిని కాపుదల కుటుంబాల చుట్టూ బిడ్డల చుట్టూ యవన బిడ్డల చుట్టూ ఉంచమని ప్రార్థన చేస్తున్నాం ప్రతి పోరాటమును అణిచివేయండి ప్రతి అంధకార క్రియలు అణిచివేయండి అయ్యా నీ కొరకు ఎదురు చూస్తానికి నీ కొరకు నాయన నిలబడతానికి నీ కొరకు త్యాగం చేయటానికి నీ కొరకు నాయన వారి జీవితాలు సమర్పించుకోవడానికి అట్టి కృప ప్రతి ఒక్కరికి మీరు అనుగ్రహించమని ఈ టీవీ ప్రోగ్రామ్ స్పాన్సర్ చేసిన మా ప్రియులు సోగత్ బిర్యానీ వారిని కూడా దీవిస్తూ అయ్యా వారి కుటుంబాన్ని కూడా దీవిస్తూ వారి వ్యాపారాన్ని దీవిస్తూ వారి వ్యాపారం ఇంకా అంచెలంచెలుగా అనేక ప్రాంతాల్లోకి అనేక నాయన ఆశీర్వాదాల చేత నింపబడినట్లుగా దాని సరిహద్దులు విశాలపరచమని ప్రార్థన చేస్తున్నాం సమస్తం మీ చేతులకు అప్పగించుకుంటూ ఏసు నామం పేరట ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ఆమె ప్రైజ్ లాడ్ ప్రభు మిమ్మల్ని దీవించునుగాక ఖచ్చితంగా మా ఫోన్ నెంబర్ తీసుకోండి మీ ప్రార్థన అవసరతలు మాకు తెలియపరచండి చక్కగా మీకోసం ప్రార్థన చేస్తాం దయచేసి నేను ఒక మాట చెప్తాను ఈ టీవీ ప్రోగ్రామ్ని అనేక మంది మీ యొక్క విశ్వాసులకు మీ సంఘస్తులకు మీ చుట్టుపక్కల వారికి తెలియపరచండి దేవుని వాక్యము తప్ప వేరొక దానికి ఈ ప్రోగ్రాంలు అవకాశమే లేదు ఖచ్చితంగా దేవుని వాక్యాన్ని ఉన్నది ఉన్నట్టుగా ప్రకటిస్తాం ప్రభు మిమ్మల్ని దీవిస్తాడు మంచిది మరలా తిరిగి వచ్చేవారు ఇదే ఛానల్ ఇదే టైంలో మనం కలుసుకుందాం అంతవరకు ప్రభు మనలందరినీ దీవించి ఆశ్రదించునుగాక ప్రైజ్ ద లాడ్